ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒ ಎಸ್ ಐ ಮಾಡೆಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಒ ಎಸ್ ಐ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಸೊ ಒ ಎಸ್ ಐ ಮಾಡೆಲ್ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವು ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಟ್ ಸೊ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಗ್ನಲ್ಗೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇದು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಒನ್ ವೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಎರಡನೇದೇನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಬಲ್ ಲೈನ್ ರೋಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಿಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸೊ ಇದು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಹೈವೇ ರೋಡ್ ಅಂತ ನೋಡು ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗಡೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗಡೆ ನನಗೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿ ಪಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಬಿಟ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೊ ಒನ್ ಬಿಟ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಿಲೋ ಬಿಟ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೆ ಬಿ ಪಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಿಲೋ ಬಿಟ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೆ ಬಿ ಪಿ ಎಸ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಮೆಗಾ ಬಿಟ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಮ್ ಬಿ ಪಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನೋಡಿ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವಿನ್ನು ಲ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಮ್ ಬಿ ಪಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಮೆಗಾ ಬಿಟ್ ಪರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೆಗಾ ಬಿಟ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓಕೆ ಕೆಲವು ಕೈ ಕೆಲವು ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಜಿ ಬಿ ಪಿ ಎಸ್ ಒಳಗಡೆನೂ ಇರುತ್ತೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಸೊ ಒನ್ ಜಿ ಬಿ ಪಿ ಎಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಟೆನ್ ಜಿ ಬಿ ಪಿ ಎಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಫೈಬರ್ ನೆಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಥರ್ಟಿ ಎಮ್ ಬಿ ಪಿ ಎಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಮ್ ಬಿ ಪಿ ಎಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೇಕಾ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಸೊ ಕೆಲವು ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಜಿ ಬಿ ಪಿ ಎಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಲೀಸ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಒನ್ ಜಿ ಬಿ ಪಿ ಎಸ್ ಇಲ್ಲ ಟೆನ್ ಇ ಜಿ ಬಿ ಪಿ ಎಸ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಅವರು ಕಂಪ್ನಿದವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯರ್ ವರ್ಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟಿ ಬಿ ಪಿ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಟೆರಾ ಬಿಟ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ನೋಡಿ ಕಡಿಮೆಯಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಕಿಲೋ ಬಿಟ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಮೆಗಾ ಬಿಟ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಗೀಗಾ ಬಿಟ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಟೆರಾ ಬಿಟ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈ ಥರ ಮೆಮೊರಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆಯಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಥರ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓ ಎಸ್ ಐ ಮಾಡೆಲ್ ಓಪನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಒ ಎಸ್ ಐ ಮಾಡೆಲ್ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿವೈಸ್ ಎ ಅಥವಾ ಡಿವೈಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ
ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸರ್ವರ್ ಒಳಗಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಐ ಎಸ್ ಒ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒ ಎಸ್ ಐ ಓಪನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಐ ಒ ಎಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ದ ಒ ಎಸ್ ಐ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ ಒ ಎಸ್ ಐ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ದು ಏನಾದರೂ ಕರಿಯರ್ ನೀವು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಒ ಎಸ್ ಐ ಮಾಡಲ್ ನಿಮಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ಲೇಯರ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನು ಡಿವೈಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಥರ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವ ಥರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ದ ಒ ಎಸ್ ಐ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫಿಸಿಕಲ್ ಲೇಯರ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಡೇಟಾ ಲಿಂಕ್ ಲೇಯರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೇಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಸೆಷನ್ ಲೇಯರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಲೇಯರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೇಯರ್ ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೇಯರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಲೇಯರ್ ಸೆಷನ್ ಲೇಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೇಯರ್ ಡೇಟಾ ಲಿಂಕ್ ಲೇಯರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಲೇಯರ್ ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಆರ್ಡರ್ ವೈಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಈದರ್ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಆದರೂ ಆರ್ಡರ್ ವೈಸ್ ಹೇಳ ಹೇಳಬೇಕು ಅಥವಾ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಆದರೂ ಕೆಳಗಡೆ ಆರ್ಡರ್ ವೈಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ನೆನ್ಪಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ವರ್ಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಈ ಥರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದು ಪ್ಲೀಸ್ do not take sales person advice new networking ulaga career new build maartira andre so complete agi voice model nenpali irbeku so layer number 7 application layer id application layer anta helthivu now layer number 7 layer deal with networking applications ee layer ulagade yen deal agutte andre networking applications ella deal agutte so yav yav tara networking applications iruttu andre network ulagade now travel maadbekadre use maartakkanta application email ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿವಲ್ವಾ ಥ್ರೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಜಿ ಮೇಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಟ್ ಮೇಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾಹೂ ಮೇಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮೋಜಿಲಾ ಫೈರ್ಫಾಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ಆದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೇಯರ್ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಲೇಯರ್ ಸೊ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಲೇಯರ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೀವು ಕಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೇಟಾ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದನ್ನು ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಕಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೇಟಾ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರೀಡೆಬಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡಿಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಡಿಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ರೀಡೆಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಡೇಟಾ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಇದು ವರ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದನ್ನು ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಝೀರೋ ಕೆ ನೈನ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಓದೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಇದು ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಡಿಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನಮಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೀಡೆಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ
ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡೇಟಾ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೇಯರ್ ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೇಯರ್ನ ನಾವು ಸಿಸ್ಕೋ ಲೇಯರ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಿಸ್ಕೋ ಲೇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ರೌಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಡಿವೈಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೇಯರ್ ಒಳಗಡೆ ರೌಟರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಿವೈಸ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ರೌಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿವೈಸ್ ನಿಮಗೆ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾತ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾತ್ ನಿಮಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದು ಓಕೆ ಸೊ ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಡೇಟಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಮುಂಬೈ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರಿನಾ ಸರಿ ಮುಂಬೈನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಡೇಟಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ರೌಟರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ರೌಟರ್ ಇಂದ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾವೆಲ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾವೆಲ್ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ರೌಟರ್ ಈ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಾತ್ ಈ ತರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದ ಡೇಟಾ ಲಿಂಕ್ ಲೇಯರ್ ಈ ಡೇಟಾ ಲಿಂಕ್ ಲೇಯರ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಲೇವರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ರಿಲಯಬಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಲಿಂಕ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೇಕ್ ಎ ಡಿಸಿಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸೊ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ತರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಲಾಜಿಕಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲಾಜಿಕಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದು ಯಾವ ತರ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ರನ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿ ಎಂ ಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಈ ತರ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಇದು ನಿಮ್ದು ಕಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಐ ಪಿ ಕಾನ್ಫಿಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಐ ಪಿ ಸಿ ಓ ಎನ್ ಎಫ್ ಐ ಜಿ ಎಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಐ ಪಿ ವರ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಒನ್ ನೈನ್ಟಿ ಟೂ ಡಾಟ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಏಟ್ ಡಾಟ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಡಾಟ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ನೈನ್ಟಿ ಟೂ ಡಾಟ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಏಟ್ ಡಾಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಡಾಟ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದೇನ್ ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲಾಜಿಕಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಂದಾನೇ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಐ ಪಿ ಕಾನ್ಫಿಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಎ ಡಬಲ್ ಎಲ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಎಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ 